Eu sou espécie, tenho 38 anos e sou artista. A minha formação é em moda e aí trabalhei durante uns 10 anos com moda e varejo de moda. E durante esse tempo foi meio que acontecendo, acontecendo coisas assim que já foram me fazendo pensar como, como artista desde a formação de moda mesmo, porque minhas pesquisas todas eram em cima de arte em cima dos neoconcretistas, Ligia Clark, Elliot Sica, Ligia Pepe, Almeida de Castro, toda, toda essa escola brasileira contemporânea já bem... era o que eu pesquisava para moda. O macramê é uma técnica ancestral que existe 3 mil anos antes de Jesus Cristo e é de origem turca, cujo nome significa migramá, que quer dizer franjas ornamentais, que era o trabalho que os turcos faziam nos barrados das toalhas no, em seus navios, assim, no século 13. E aí quando eles chegavam no, em outros cais, assim, ancoravam, eles permutavam aquilo por outras coisas, aquilo tinha um valor de escambo para eles, aquilo, e para quem quando eles ancoravam, as pessoas queriam, sabiam já, já tinham um desejo naquilo, naquele trabalho artesanal já, que era um trabalho muito refinado. O macramê consiste nisso, uma técnica de tecelagem manual e através das suas mãos você vai dando nós em sempre múltiplos de dois, de quatro, de seis, mas sempre múltiplos, você vai dando de dois em dois até formar, chegar a forma que você quer, o padrão que você quiser, na verdade... Não tem fim, né? Ele nunca termina. Aprendi essa técnica e por sempre estar pesquisando arte, considerava aquela técnica uma arte também e, e pensava de que forma um dia eu poderia estar trabalhando com aquilo, através da, da técnica que eu aprendi na arte, seja na arte urbana, na instalação, ou escultura ou qualquer outro tipo de, de arte. Depois disso, eu comecei a ir para a rua e começar a executar algumas coisas que eu já não aguentava mais ficar pensando durante anos, ou sempre sonhava, pensava, pensava, mas nunca executava. Estava naquele momento de muito de pensar, pensar, idealizava, projetava tudo, mas nada era, nada era físico, tudo era uma ideia. E aí um dia em 2006 para 2007, assim, foi a primeira vez mesmo que eu peguei os fios, e fui para as ruas, assim, fui até para a lagoa e fui fazer um trabalho na árvore. Assim. Aí foi a primeira vez que ali mesmo eu tive certeza que, que eu queria continuar fazendo aquilo, seguir aquilo. Foi uma sensação muito boa ter, ter feito uma coisa que eu já sonhava, já pensava dois, três anos e nunca tinha executado. E depois de, ver o, de ter feito o processo, ter passado por aquilo e ter vindo o resultado final, foi pô, muito gratificante para mim. Só que bastante doloroso, <risos> sempre doloroso. A dor faz parte do processo, assim, sempre tem um machucado, uma bolha, ou corta, ou fere, ou assa, então é muito legal. E a dor faz parte do meu processo, de certa forma. Para mim foi a forma de eu, de eu extravasar o que eu sentia. Era o que era o que estava dentro de mim, era o que eu estava com vontade de fazer. Pesquisava, mas não tinha nenhuma referência em relação a isso. Um trabalho mais refinado, com uma outra conotação mais contemporânea. Então, a rua para mim foi o melhor local mesmo, onde eu pude externar tudo. Não tem uma regra. Aqui eu não estou preso a nada, não existe regra, não existe nada. Sou eu que determino, sou eu que me exponho, sou eu que estou exposto 
aos perigos ou às, às coisas que são fora da lei ou não. Então, tipo, pra mim é muito gratificante. Eu venho aqui, faço meu trabalho, não sou pago pra isso, não ganho nada pra isso, mas a satisfação que eu tenho de, de ver o meu trabalho ali, ver a minha ideia pronta e outras pessoas que jamais poderiam ver também ou de repente iam ter que estar dentro de uma galeria e tá na rua, de graça, livre para todo mundo, faço com o maior prazer, faço com o maior carinho. Essa, essa ideia do balanço começou em, do, em 2009 e depois que meu filho nasceu em 2010 aí que eu acho que esse projeto ganhou força mesmo, porque a, a ideia era, era mais ou menos isso. A gente vive num momento de, de imediatismo, né? Eu tenho visto as pessoas indo para o trabalho e voltarem para casa automaticamente. Eu acho que elas fazem isso de segunda a sexta e só percebem que, que acaba isso sexta-feira ou que começa na segunda. Então, tipo, eu não, eu não posso permitir que isso aconteça comigo de forma alguma. Eu tenho que, eu tenho que pensar o trabalho com o pensamento. O balanço foi para isso, para de repente botar ele na frente do, do fluxo dos passantes para pelo menos o cara <risos> parar para ele ter que desviar, senão ele, não, senão ele continua reto. Então, tipo, eu comecei fazendo o, o, os balanços na, 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 na frente da ciclovia, assim, na frente dos passantes, que era para ter uma interferência, de certa forma, que era para a pessoa poder refletir, sabe? <risos> Mesmo que fosse desagradável, rolasse uma sensação de desconforto para quem estava interagindo, era legal nesse sentido, porque depois que a pessoa balançava, eu, eu percebia que cada um tinha um tipo de sensação, mas não era a mesma com que ela chegou no local. Às vezes com um cara feio, ou mal-humorado, ou então irritado por aquele objeto que está tá, tá interferindo na passagem. Então, tipo, foi ali que eu vi que, que é uma coisa mágica assim, que acontece. Então, tipo, esse lance do, do lúdico, da criança, eu acho que está presente dentro de cada um. Eu acho que, acredito que... A, quando você senta no balanço, eu acho que não tem como não ser criança, entendeu? Acho que até o mais bruto dos brutos, quando ele senta, ele esquece que ele é viril, ele esquece que ele é homem, eu acho que ele, ele, ele volta àquela questão mesmo lúdica, não tem como, ele vai sorrir, ele vai lembrar de coisas que da infância dele, que só ele viveu, sejam boas ou sejam ruins, então ali o balanço realmente é um local de experiência que cada um vai ter o seu tipo de, de introspecção, pensamento. Em 2013 ganhei o prêmio de Salão Design também, numa collab com a Oficina Etos. E pra mim, de certa forma, isso foi, foi muito legal, porque eu nunca tive pretensão e, pô, então você ganhar um prêmio que é super renomado dentro do circuito do design brasileiro, sem pretensão alguma, é, é bom demais. E depois disso foram acontecendo algumas outras coisas também, né? Tipo, participações no edições do Casa Cor, 2012, 2013, 2014. É, ano passado tive a, a, a grande satisfação de poder fazer uma exposição solo no Museu Histórico Nacional com o apoio do Zanini também, com a curadoria do Marcelo Vasconcelos e do Alberto Vicente. Foi pô, uma oportunidade ímpar na minha vida. Mais uma vez fui pego de surpresa e foi um trabalho que marcou muito para mim. Estar dentro do museu é... é mais que um sonho, nunca poderia imaginar. Outra coisa também muito importante também depois da exposição individual no museu, fazer parte do, do Arte Rio e do IDA, né? International Design Art, que no caso seria, foi o primeiro, primeiro, primeiro evento aqui no Rio de Janeiro paralelo ao Arte Rio, com o apoio do Arte Rio também, é claro. E eu fiz parte de uma exposição coletiva chamada Inéditos, é, Design Unique, Art, que tinham 28 artistas, designers, convidados, com projetos únicos, e com, depois essas peças serão leiloadas pela Bolsa de Arte. Então foi um projeto incrível que jamais 
Jamais realmente eu pude imaginar isso. Um dos projetos mais legais mesmo assim que eu fiz, que teve essa questão afetiva emocional, mesmo psíquica, que realmente mexeu comigo, que eu me envolvi muito, foi uma ocupação que eu fiz no, no Nice da Silveira, um hospital psiquiátrico chamado Hotel Espada Loucura. E lá eu fiz um site específico, na verdade. Eu peguei a camisa de força, que era um objeto do cotidiano dos pacientes, né? na verdade, uma arma de repressão, na verdade, né? um objeto que com certeza fez muito deles sofrerem. E eu consegui pegar esse objeto de opressão e desamarrar ele, transformar ele num objeto de libertação, que eu consegui fazer um assento do balanço. Assim. Então, esse site específico no Hotel da Loucura foi muito emocionante. Depois disso também, outro trabalho muito marcante também, foi um trabalho bem recente também, que foi uma doação que eu fiz para pro, pro, pro uma ONG, para um instituto chamado Terra Comum. E eles apoiam toda a revitalização da aldeia Kayamurá, lá no, no Parque Nacional do Xingu. E eu resolvi fazer uma doação desse balanço DNA para a aldeia. E lá eles fizeram a instalação, e, é, fizeram os registros, mandaram o vídeo. E isso, para mim, foi um projeto realmente muito emocionante, pois <risos> ter um trabalho reconhecido pelos índios e ver o sorriso dos índios, ver o afeto dos índios, ver toda a alegria, aquilo, para mim, realmente é uma coisa que eu vou morrer e ninguém vai tirar de mim. É, eu acredito que... É um trabalho conjunto de todo mundo que acaba se envolvendo, assim. Eu acho que a, o que vai dando mais força é, é isso, sabe? O envolvimento dos amigos, as pessoas queridas, as pessoas que gostam do teu trabalho, reconhecem. Então, eu acho que o trabalho é de verdade. Cada vez vai dando mais força, cada vez vai ficando essa questão mais afetiva, mais forte. Então, o trabalho só vai mesmo reverberando da melhor forma possível. Assim, não, tem como, não tem como acabar com isso mesmo, não tem como. Isso aí não tem fim. Ha, 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 ha.